kwa sababu neno la Bwana lili ndani yako. Pika Yesu na kwa kwa Shetani alipomkujia akamwambia tengeneza mawe haya yawe mkate akasema ya kwamba hataishi kwa mkate tu bali kwa neno la Bwana. Linalo toka kwa tika kinywa chake. Haleluya. So ni wakati wako wa kutafuta neno la Bwana. Na ni posa madayo anatuambia ya kwamba utafute kwanza ufalme wa Bwana na hizi vitu zote sitakufuata. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Goza mwenzako mwambie sikia neno la Bwana. Na uliweke ndani yako. Amekwambia namna gani? Amejamaza. Mwambie sasa tena tuone atakwambia namna gani. Mwambie shika neno la Bwana. Shika neno la Bwana. Na nikae ndani mwako. Haya. Amejibu aje? Amen. Amejibu? Amen. Amen ni maana inamaanisha na iwe hivyo. Haleluya. Kumaanisha kila mtu amepokea neno la Bwana. Pigie Yesu makofi mazuri. Jaribu la pili akakucha akawaambia ya kwamba ondoka na akamchukua na akamweka katika nyumba iliyo kubwa. Na akamwambia chitupe chini ili ukaweze Mungu ataagiza malaika waweze kukucha kukushika. Yesu akamwambia ya kwamba usimjaribu mwana kwa Mungu imeandikwa usijaribu mwana kwa Mungu shetani aliposikia ya kwamba Yesu amesema ya kwamba maandiko inasema ya kwamba hautaishi kwa mkate tu bali utaishi kwa neno litokalo katika kinywa cha Bwana shetani pia akajiizi akasema ya kwamba nitatumia imeandikwa kwa hivyo akaenda na akaambia Yesu imeandikwa malaika atakuja akushika utakapojitupa chini. Kwa hivyo uelewe ya kwamba sababu unamjua Bwana huenda akakuja akakwambia imeandikwa. Yaani anakuja kwa sababu anakwambia na Mungu amesema. Akumbe hajasema ni mafikra yake. Hello. Kwa hivyo ni wewe kuchungana na huyu muovu umuelewe ni njia gani ana mbinu gani anazositumia ili akokuje kukuangamiza so shetani huja kwa ajili ya kuangamiza mwanadamu na kwa sababu ya hiyo baba amenituma ni kuelezea ya kwamba uwe chonjo sema niwe chonjo aya jiwekelee mkono hivi sema nitakuwa chonjo nitakuwa chonjo na njia na za muovu haleluya kwa hivyo uchikase na ukaelewa ya kwamba utamshinda ibilisi kwa ajili ya neno. Hautamshinda kwa sababu ya nguvu zako, utamshinda kwa sababu neno liko ndani mwako. Na hilo neno likikanda ni mwako utaelewa ya kwamba Bwana juu pamoja nami. Maana Biblia inatuambia ya kwamba neno ndilo Mungu mwenyewe. Pigie Yesu makofi mazuri. Nikirudi katika tulikuwa tukiongea ni kwa ajili prayer of a coma maombi ya mamlaka so maombi ya mamlaka ni lazima ukafanane na Yesu usifanane na Edwin usifanane na dada yako usifanane na mume wako yani ukakaa hivi na ukaona vile mume wako anatembea ukasema hata mimi nitatembea hivi Ukapata rafiki anafanya mambo fulani ukasema hata mimi nitafanya. Aa, enda kulingana na mapenzi ya Bwana. Kwa hivyo tembea na Yesu. Unapotembea na Yesu unakaa ukiangalia neno lake, unalisoma ukilitafakari. Biblia inatuambia katika Zaburi 119 mlango kuanzia mstari wa tisa anatuambia kwamba chizi gani kijana akaisafishi njia yake ni kwa kutii na kulifuata neno la Bwana. Kwa hivyo unapofuata neno la Bwana na kulitii njia zako zinaanza kusafishwa na unayefanyika kuwa kijana mbele za Bwana. Haleluya. 
Unakaa hivi unakuangalia unasema wewe cha katika Yesu. Haleluya. So unapokaa ndani ya Yesu utasafishwa na utaelekezwa. Amen. Ni wakati wako sasa wa kumshinda. Yesu alipojua hivyo akajielewa yeye ni mwana wa Mungu, akaelewa ya kwamba chochote ambacho anataka baba aliyechu atampa. Kwa hivyo akatumia fursa hiyo ya kuanza kutumika akatoka. Alipotoka akaenda, alipopata mtu ambaye amedhoofika, anamwambia kwamba beba mkeka wako na uende katika luka parona sema ya kwamba akambeba akamwambia kwamba ondoka uende beba mkeka wako na uende akambeba Hello Alipopatana na Patimayo Patimayo akamwangalia na akampiga aka, akapiga kelele mayoe akasema ya kwamba baba nionee huruma niangalie nionee huruma mwana wa Mungu Yesu huyo akaangalia licha ya kwamba watu walikuwa wengi akakuja na kumwangalia unataka nikutendee nini nataka kuona akasema nataka kuona leo hii Yesu anakuuliza unataka nini mwambie kila ambacho unataka na alipokuja alimwangalia na akamshika macho hakumwombea akasema pona na akapona a prayer of a coma maombi ya mamlaka Bwana asifiwe Haleluya Haleluya church Haleluya Amen Wakati utakapoelewa maombi ya mamlaka Hapo ndipo tutakaa tutaweza kumshinda mwovu Bwana asifiwe kuanzia mstari wa 12 Yesu akiwa anatembea anapata anatembea akasikia kuna njaa kuna njaa na hiyo njaa ilikuwa ndani ya tumbo akasikia amefanya kazi sana lakini alipoangalia mti akatembea karibu nao huo mti alipopata akaona eh hey, hii mti ni mzuri unapendeza matawi ni mazuri yanaonekana lakini kuangalia ndani mwake hakuona tunda na alipoangalia hakuona tunda akasikia ah hii ni mambo gani akaangalia na akasema ya kwamba kuanzia leo katika huu mti anaangalia maisha yako anakaa kikuangalia akikutasama anaangalia anaona hapa ndipo unaweza kuinuliwa kwa hivyo anakuja anakaa hapo na anatoa matunda katika ule mti wako kwa hivyo mwenye kufanya hivyo alikuwa ni mwovu kwa hivyo kuanzia leo yale mambo ambayo shetani anapanga katika maisha yako hayatapata mafaniko katika jina la Yesu mkono akikuangalia na kunyosha mkono leo hii kuanzia leo hata kunyoshea kwa sababu Yesu atakuwa amemsimamisha katika jina la Yesu Kuna watu wameelewa wameenda paka katika uchawi wakiangalia wakikaa pale wakiangalia wakishangalia wakisema hiyo jamii nayo haitawahi kuinuka Kwa sababu wamepwekea limitisho leo hii vile Yesu alisimamisha yule mti akasema ya kwamba na hakuna mtu atakaye kula matunda katika mti huu na utamnyauka kesho yake akapata kama yamenyauka leo hii wote ambao wamekuwa wakifanya kazi ambaye wanakutaka kuangusha leo wananyauka katika jina la Yesu Kristo maana ni neno la 
Ana ndilo linasema Yesu alipokuwa anatembea akirudi siku ya pili akapata akawa na wanafunzi wanafunzi mmoja akamwangalia na akasema eh hey, Rabi yule ile muti ambayo ulilaani jana tasaba imenyauka si kawaida mti kunyauka mara moja ikakauke bali inaanza juu ya matawi ukiona mti inaanza kuwa kunyauka juu ya matawi ndio wewe inaendelea kukufa kwa hivyo matawi kwanza inaanguka inatoka 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 lakini wakati huo Yesu alimlaani huo mti ulinyauka wote kwa hivyo kila adui ambaye amekuwa akikuangalia na kikaa kiangalia akisema ya kwamba mtoto wa fulani akiangalia mume wa fulani akiangalia mama mtu fulani akiangalia maisha yako leo hii anayauka katika jina la Yesu Kristo maana ni wakati wetu wa kuendelewa amen haleluya amen haleluya amen kama anatumia uchao kama ameenda kwa demo worship kama alienda wapi sisi hatutaki kujua kile tunachojua ni kwamba Yesu yu ndani mwetu na yeye ndiye ako na mamlaka na zile nguvu alizozitumia hizo nguvu ndizo tutatumia kwa sababu ametuambia ya kwamba unapokaa ndani yangu nami nikae ndani yako ombeni chochote mnachotaka nami nitawapatia kwa sababu neno lake liko na nguvu
Hebu mwambie, mwambie. Hebu keongee mwenzako, mwambie. Uko tayari? Uko tayari. Muulize tu kama uko tayari. Na ukitoka hapa najua mimi ninaelewa ukitoka hapa hautoki bure. Ukitoka hapa hautoki bure. Amen. Kwa sababu yule Mungu juu mbinguni wa kujibu ile ombi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Najua Bwana anatengeneza njia. Anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana Najua Bwana 